ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗവേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം കോളേജ് അധ്യാപകനായി ആദ്യം തേവര എസ് എച്ച് കോളേജിലും ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടി സെക്രട്ട് ഹെഡ് കോളേജിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ കഥ നിജോ വർഗീസ് കുട്ടികൾ കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിലധികം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂറിലധികം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ അതായത് ഇതൊരു ഗോപിനാഥൻ സാറ് അമേരിക്കയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം പേരെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം അവഹരിക്കുന്നില്ല ഓവർ ടു നിജോ അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നിജോ സാറ് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നേരിട്ട് ചോദിക്കാം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിജോ സാറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷനും നല്ലൊരു ക്ലാസ്സും നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർ ടു നിജോ താങ്ക് യു സാർ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ആ കേൾക്കാം വളരെയധികം അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൂക്കായിലൂടെ ഇഷ്ടവിഷയമായ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് അതിനായിട്ട് ഒരു അവസരം നൽകിയ ഷാജി സാറിനോടും ലൂക്കയുടെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികളോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോക്കിനെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഷാജി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മെയ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് ഒബ്സർവേറ്ററി അതിന് അതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ടീം ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വഴി അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അതായത് നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിലെ മിൽക്കി വേയുടെ സെന്ററിൽ ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം അതവർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക് ഫൈൻഡിങ്സും അവർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വാർത്തകളും നിങ്ങൾ പലരും വായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രം എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രമാണോ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണോ അതിനെ കുറിച്ച് ലോക്കയില് നമ്മുടെ പാപ്പട്ടി സാർ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഒന്നും ലൈറ്റ് പോലും പുറത്തു വിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം വളരെയധികം റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഷാർപ്പ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പോലും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്നെസ് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ച എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഷാജി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അതിമീപൻ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒരു ചിത്രം എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ചിത്രവും പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നീ കാര്യങ്
നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സാമാന്യ അപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ എസൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിണ്ഡമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും അത് വളയ്ക്കുന്നു സ്പേസ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് രണ്ടിനും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സമയവും കാലവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ അതിനെ മാസിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും വളയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ എസൻസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് അതിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് റബ്ബർ ഷീറ്റും അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോള് മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ആ ബോൾ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ബോളിന്റെ മാസ് എത്രയാണോ ആ ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് എത്രയാണോ എങ്ങനെയാണോ ബോൾ അല്ല വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലുള്ള വേറൊരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് വളയുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ വളരെ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അന്ന് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പേസിനെ കുറിച്ചും കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സങ്കല്പങ്ങളും മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി പക്ഷേ ഈ ഒരു തിയറി ഐൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ഐൻസ്റ്റീനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഫിസിസ്റ്റ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ കാൾ ഷോർട്ട് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഇക്വേഷനുകളെ സോൾവ് ചെയ്യുകയും അതിനൊരു എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്തു അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിന് ആ ഇൻസ്റ്റിന്റ് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഷോർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സ്റ്റഡി ചെയ്തില്ല ഐൻസ്റ്റീനും വളരെ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതിൽ അതിനപ്പുറം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നതിലപ്പുറം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവായിട്ട് അതിന് അത് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐൻസ്റ്റീനോ ഷോർട്ട് ചെയ്തോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വെറും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നതിലപ്പുറം യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ആരും കൊടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പുറം അന്ന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നതിലപ്പുറം ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരും കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ ഒരു ചിന്തകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് മുപ്പതുകളിലെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജ്വലിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ കോറിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എനർജി അവിടെ ഏത് സെന്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാതെ ഗ്രാവിറ്റി അതിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത് ചെറുതായി പോകാതെ അതിനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫോമിൽ നിർത്താനുള്ള കാരണം ഈ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെന്ററിലുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നതാണ് ഈ ഹൈ
അപ്പൊ പിന്നീട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവശേഷിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ മാസ് മാസ് കൂടിയ സ്റ്റാറുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഓപ്പൺ ഹീമർ എൻജിനായിട്ട് അവരുടെ തിയറ്റിക്കൽ വർക്കിലൂടെയാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാസ് കൂടിയ സ്റ്റാറുകളുടെ കൊളാപ്സ് അവരുടെ എൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഫ്യൂവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൊളാപ്സ് ഇനവേറ്റബിൾ ആണ് അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അത് കുറച്ചും കൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പെൻറോസും ഹോക്കിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സ് നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാസ്റ്റീവ് സ്റ്റാർ അതിന്റെ ഫ്യൂവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകും അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു പോകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തിയറിറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് പെൻറോസ് ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളായപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്റ്റെല്ലാ റെവല്യൂഷന്റെ അവസാനം മാസ്റ്റീവ് സ്റ്റാറുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തിയറിറ്റിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് വെച്ച് പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റെല്ലാർ മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അപ്പൊ വളരെ അധികം മാസ് അതിന് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സോളാർ മാസ് ഒക്കെ വരെയാണ് ഈ സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഫിസിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് സിഗ്നൽസ് കിട്ടിയത് രണ്ട് സ്റ്റെല്ലാർ ടൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അത്രയധികം മാസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെല്ലാർ ടൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് മെർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇവന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു വേള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ അസ്തിത്വം സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസും കൂടിയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അത് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളല്ല സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണത് ഈ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസ് ഏകദേശം ഒരു ബോർഡർ വരുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് സൺ സൂര്യന്റെ മാസിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് മില്യൺസ് ഓഫ് ടൈംസ് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ മാക്സി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസും സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസും അപ്പോ ഈ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കവറിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ആണ് ഈ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോജർ പെൻറോസിന്റെ തിയറ്റിക്കൽ വർക്കുകൾക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന രണ്ടാമത് നോബൽ പ്രൈസിന് അർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തന്നെ മിൽക്കിവിയെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇതുപോലെ മില്യൺസ് ഓഫ് ടൈംസ് മാസീവ് ബെൻസ് ആണ് അത്രയും വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്കാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ സ്റ്റഡിക്കാണ് ആ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം അവര് നമ്മുടെ ഗാലക്ടിക് സെന്ററിലുള്ള ചില സ്റ്റാറുക
ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് ഇത് ഒരു കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ സെൻട്രൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ മൂവ്മെന്റും അതിന്റെ ഓർബിറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഷൈസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിവെ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിൽ ഒരു സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സെന്റർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സെന്ററിലാണ് അതിന്റെ എല്ലാ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാർ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അതിന്റെ എല്ലാ മാസും ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെന്ററിൽ അതിന്റെ മാസും ഡെൻസിറ്റിയും എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് ചുറ്റും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ആ ബൗണ്ടറി ഇനിയാണ് നമ്മൾ സംഭവ ചക്രവാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ വരുന്നത് ലൈറ്റിന് പോലും ഈ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഈ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകും നമ്മളെല്ലാം സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിൽ വീഴുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ആ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാസ് കൂടിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ വലുതായിരിക്കും കുറഞ്ഞ മാസമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണെ പറയാം ഇനി നിലവിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിൽ ഒന്നും പുറത്തു വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിൽ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റില്ല അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ലോ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിയറ്റിക്കലി പോലും ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഈ ഇവന്റ് ഹൊറൈസന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവന്റ് ഹൊറൈസനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ സൂര്യനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞെരി ഞെരിഞ്ഞ വർത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യനെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കി മാറ്റാം പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി എന്തോ ഉപയോഗിച്ചും സൂര്യനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെയും ഇതുപോലെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ എട്ട് ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചില ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ല ഒരു അറേ ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ആണ് ചില ടെലസ്കോപ്പുകൾ സൗത്ത് പോളിലാണ് അത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ അറ്റാക്കാമ ലാർജ് മില്ലിമീറ്റർ സബ് മില്ലിമീറ്റർ അറേ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെലസ് ഒരു സിംഗിൾ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ല ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ ഏകദേശം അറുപത്താറ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പുകളിൽ ചില ടെലസ്കോപ്പുകൾ സിംഗിൾ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് ചില ചിലത് അറേ ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ്സ് ആണ് എല്ലാം റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെരി ലോങ് ബേസ് ലൈൻ ഇന്റർഫോറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലെയും ഡാറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സമയം അറ്റോമിക് ക്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഫിസിക്കലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസോ വഴിയല്ല ഫിസിക്കലി ആ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവർ അതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പിൽ പതിനൊന്ന് ടെലസ്കോപ്പുകളാണുള്ളത് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് ടെലസ്കോപ്പുകളാണുള്ളത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടെലസ്കോപ്പുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെലസ്കോപ്പുകളും കൂടെ നമ്മുടെ മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയെ കുറിച്ചും മറ്റ് ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഡാറ്റ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടെലസ്കോപ്പുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടെലസ്കോപ്പുകളും റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പെസ്ട്രോണമിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പല വേവ് ലെങ്ത്തുകളിൽ ഉള്ള എമിഷൻസ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതൊരു പക്ഷേ എക്സ്റേയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എമിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് ആവാം മൈക്രോ വേവ്സ് ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പാണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററാണ് ഈ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിൽ വളരെയധികം സ്റ്റാറുകളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഡസ്റ്റും ഗ്യാസും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നടക്കും നമ്മൾ വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്തുകളിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ റീജിയനിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസും അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റും ഒക്കെ താണ്ടി ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽസിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് നമ്മൾ പല സ്റ്റാറുകളിൽ നമുക്ക് നേക്കഡായിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റാറായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്റ്റാർ അല്ല പല സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ എത്രമാത്രം വ്യക്തമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിഷ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിഷിന്റെ വലിപ്പം ആ വലിപ്പത്തിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് ഐ മീൻ റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടണം പക്ഷെ
ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ നമ്മുടെ മിൽക്കിവേയുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എം എയ്റ്റി സെവന്റെ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലായാലും ഉള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കാണാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും റെസൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിസൾട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എർത്ത് സൈസ്ഡ് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ല ഒരു അറേ ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വളരെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ ഒരു അരയാണ് ഇനി ഇത് ഈ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതുള്ള അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ കൺസോഷ്യം വഴി ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വോളിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ടെലസ്കോപ്പുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി ഈ ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഈ പല ടെലസ്കോപ്പുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒബ്സർവേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഫിസിക്കലി മസാച്ച് എം ഐ ടി മസാച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റേഡിയോ അസ്ട്രോണമി ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളിലാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവിടേക്ക് ഫിസിക്കലി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളായിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒന്ന് നോക്കുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെറാ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് അത്രയധികം ഡാറ്റയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ വേണ്ട ടെക്നോളജിക്കൽ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷണൽ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സി ഗാലക്ടിക് സെൻറ്ററുകളാണ് അത് നിലവിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗാലക്സികളുടെ സെൻറ്ററിൽ ഇമേജുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററിലെ വിർഗോ ക്ലസ്റ്ററിലെ ഒരു ഗാലക്സിയാണ് എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിർഗോ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ഗാലക്സി ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ ഇമേജാണ് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഇമേജ് വിടുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഗാലക്സികൾ ടാർജറ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിവേ ഗാലക്സി വളരെ ചെറുതാണ് എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സിയെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സി വളരെ വലിയ ഒരു ഗാലക്സിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളും വളരെ വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ വരും എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ദൂരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ഗാ ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സികൾക്കുള്ള ദൂരം ഏതാണ്ട് അഞ്ചര കോടി ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് പ്രകാശവർഷമാണ് ഈ ഒരു ഗാലക്സികൾക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററായ മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററായ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഗാലക്സി ആണല്ലോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗാലക്സി എം എയ്റ്റി സെവൻ ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്തത് കാരണം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ വലുതാണ് അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സാജിറ്റേറിയ സേസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയാണ് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കാര്യം നമുക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള ഗാലക്സിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആക്സസ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഗാലക്ടിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തെട്ടായിരം ലൈറ്റ് ഇയർ മാറിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം സൂര്യനും ഭൂമിയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ സെൻറ്ററിന്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ഡസ്റ്റും ഗ്യാസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ കിട്ടുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പിലെല്ലാം റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഗാലക്സിയുടെ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ വളരെ അടുത്താണ് ഒന്ന് അഞ്ചര കോടി പ്രകാശ വർഷം അപ്പുറയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ അടുത്തായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ ഗാലക്സിയുടെ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള സാജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയും അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഈ എം എയ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായാലും എന്താണ് പ്രശ്നം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഈ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഈ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറേസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിഴലിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാജിറ്റേറിയസ് എസ്റ്റാർ എന്നാണ് അതിന്റെ സെന്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഗ്യാസ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളി ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സെന്ററിൽ അതിനടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനടുത്ത് ഈ ഡസ്റ്റും മറ്റ് മാറ്ററും ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഈ ഗ്യാസും മറ്റ് പറ്റികളൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും മീറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്താ കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം ഇത് വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം നമ്മുടെ ക്യാമറ തുറന്നു വയ്ക്കണം പക്ഷേ തുറന്നുവെക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനവർ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും അനങ്ങാതിരിക്കില്ല കുട്ടി എപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതവും ബാക്കി ടെക്നോളജിയും എല്ലാം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമേജ് എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിന്റെ ഇമേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ മാസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ
മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ പല സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലല്ലേ നമുക്ക് തോന്നാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തത് ഈ ബില്യൺസ് ഓഫ് പോസിബിൾ ഇമേജസ് വിത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സ്പിന്നുകളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരെയുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ പല ഓറിയൻറ്റേഷനുകളും ആക്കിയിട്ട് പല ഇമേജസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ ഏത് ഇമേജ് ആണ് ഈ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വഴി കിട്ടിയ ഡാറ്റയുമായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ ന്യൂമറിക്കലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമേജുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ഈ ഇമേജ് അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ല ഷാർപ്നെസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ അറയിൽ ഈ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകളാണുള്ളത് എട്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കറൻ്റ്ലി ഡാറ്റ ഒരു പതിനൊന്ന് ടെലിസ്കോപ്പുകളാണ് ഈ അറയിലുള്ളത് കൂടുതൽ റേഡിയോ ഒബ്സർവേറ്ററികൾ ഈ ഒരു കൊളാബറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ കൂട്ടുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് വിത്ത് ഫൈൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഭാവിയിൽ അടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനേഴിൽ എടുത്ത ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയധികം ഡാറ്റയാണുള്ളത് അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഈ ചിത്രം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രമാണോ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്ക് അത് ലൈറ്റൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തന്നെ ജനറൽ തീരി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷനാണ് ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റിനെ വളയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലൈറ്റ് നേർരേഖയിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഐൻസ്റ്റീൻ ജനറൽ ലൈറ്റിവിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസിനടുത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിനെ മാസ് വളയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർത്തർ എഡിങ്ടൺ ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ലേറ്റിവിറ്റിയുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മാസികമായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് സൂര്യനായതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഈ ലൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ വളയ്ക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആ എക്ലിപ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തീയറി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് വളയ്ക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മാസ് കൂടിയ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കില്ല അതിനെ വളച്ചിരിക്കും ഇനി എത്രമാത്രം ഇത് വളയ്ക്കും എത്രമാത്രം വളയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ സെൻട്രൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ എത്ര അടുത്ത കൂടെയാണ് ആ സെൻട്രൽ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എത്രമാത്രം അടുത്ത കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പോകുന്നത് ഈ ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പ
അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ മാസിനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ഇവന്റ് ഹൊറൈസണിലേക്കുള്ള റേഡിയസിന് ഷോർട്ട് ഷെൽ റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഷോർട്ട് ഷെൽ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഒന്നര മടങ്ങാണ് ഈ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എന്നുള്ളതാണ് തിയറിറ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ബൗണ്ടറി അതായത് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അകലെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വീഴും പക്ഷെ അതിന് അതിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് എത്ര ദൂരെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇമേജ് വരുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അക്രീഷൻ ഡിസ്കുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് അല്ല ഇത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിനെ കാണുമോ അത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോള് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് ആ ഗ്രാവിറ്റി ഈ ലൈറ്റുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു വരുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കില്ല നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നത് അതിന് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഈ ഈ മാസ് കൂടി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പാത്തൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രീഷൻ ഡിസ്കിനെ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റും വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ ഹോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു അക്രീഷൻ ഡിസ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റുകൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര അടുത്ത കൂടെയാണോ അത് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെർട്ടിക്കുൾ ആണ് ഈ ലൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് അവർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതിന്റെ കർവേശിലാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ലൈറ്റ് റേസ് പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്ത് എത്രമാത്രം എത്തുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അടുത്തേക്ക് വരുന്നോ അത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പെടുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോറും കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പാത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആ ലൈറ്റിന് അത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റും ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ന്യൂമറിക്കൽ ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷൻ ആണ് ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ സ്പിന്നിന് അനുസരിച്ചും അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ചും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കും മാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനുമതി സിമുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പല സ്പിന്നിലും പല ഓറിയന്റേഷനിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിലുള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഈ ഇമേജസും നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡാറ്റയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലുള്ള സൂപ്പർ മാസ്യൂ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ നൈബർഹുഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
ഇമേജും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും വെച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ മാസ് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മില്യൺ സോളാർ മാസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോൺ റിങ് വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് പ്രീവിയസ്ലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളും മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം ഇതാണ് എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷാഡോയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും വലിപ്പം വരെ വളരെ ചെറുതാണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് സണ്ണുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഡോട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മെർക്കുറിയുടെ ഓർബിറ്റിന് അത്രയും വരും ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോൺ സ്പിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇമേജിനപ്പുറം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡാറ്റയും ഈ ആറ് സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിഷ് ഈ പേപ്പറിൽ കൂടെ അവർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ഇമേജും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാനില്ല അല്ലേ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പുറം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാനില്ല അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം അതും ജനറൽ ലേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയുള്ള എസ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ വിളിച്ചത് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവർ കാരണം എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി അതിൻ്റെ മാസ് അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജും കൂടെ വേണം പക്ഷേ എസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിൻ്റെ മാസും അതിൻ്റെ ചാർജും അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും മാത്രം മതി അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രശേഖർ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈഗോ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് പോലും ലൈഫ് ഡിറ്റക്ടറിൽ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് ആണ് കിട്ടിയത് അതല്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇവൻസോ സൂപ്പർനോവയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവോ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കിട്ടി ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വേവ് ഫോം അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന വേവ് ഫോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയത് അതൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഈ സിംപ്ലിസിറ്റി ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഷൈ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ബ്ലാക്ക് ഹോള് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു നൂറ് ശതമാനം തെളിവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വിഷ്വൽ കൺഫർമേഷൻ കൂടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനൽ തീരി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിസൈസ്ലി matches with the predictions of general relativity general relativity predict it adu adu ubhayojittana nammal model edathu polu ee oru image ne model edirikkunnathu polu adu adinde predictions umayittu valare krithyamayittu match cheyyunnathanu ennalladanu ini endokkana adinde oru future allengil endokkana adinde oru scope n
നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്തിടെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ സാറൊക്കെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പുതിയ തിയറികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്സിലും ഒരുപാട് ഹോപ്പ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജനറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇമേജ് ലെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലെൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിന ഒപ്റ്റിക്കലി വരുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു ലെൻസ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ലെൻസിംഗ് എന്നും പറയാം ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഇമാജിനറി ലെൻസ് അവിടെ ഉള്ള പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ റോ ലെൻസിന്റെ റോള് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ലെൻസിന്റെ റോള് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കർവേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലാതെ സിംഗിൾ നെയിം ഉള്ളതായിട്ട് ഉണ്ടോ സാറേ ഷാജി സാറേ ബെൻഡിങ് എല്ലാം ലെൻസിങ് അല്ല ഫോട്ടോണിനെക്കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് അത് നമ്മള് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ രണ്ട് മാസ് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുമ്പോ അത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ തന്നെ കർവേച്ചർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കർവേച്ചറിൽ കൂടെ മാസുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്പേസ് ടൈമിനെ കർവേയും അവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് ഫോട്ടോൺ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതിന് ജിയോഡോസിക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ അത് അല്ല സാർ മാസില്ലാത്ത ഓബ്ജക്റ്റിന് മേലെ ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും അതെ ഗ്രാവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ മാസില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കർവേച്ചർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൻഷിന്റെ തന്നെ തീയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനേക്കാൾ വേഗം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവന്റ് ഹൊറൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവന്റ് ഹൊറൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസനിൽ ക്വാണ്ടം തിയറിയുമായിട്ട് ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വാക്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലും ആന്റി പെർട്ടിക്കുലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിന വാക്വം ഫ്ലക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയറിൽ ഒരാൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ഒരാൾ പുറത്തേക്കും വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് അതിന് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസിന് പുറത്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളിലോട്ട് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 
അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തിയറി ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റിയും വരും അവിടുത്തെ സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ക്വാണ്ടം ഇഫക്റ്റ് കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തിയറുമാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ മെർജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മെർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറലേറ്റിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വരുമ്പോഴും ജനറലേറ്റിവിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കരുതുന്നില്ല പറഞ്ഞ പോലെ പത്മനാഭൻ സാറൊക്കെ അതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തിയറി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ കുറെ സമയമെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർസും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് പാർട്ടിക്കൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കൂടിയത് അപ്പോൾ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി വലുതായി വരേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ വേണ്ടതും അത് ശരിയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വീഴുന്നത് മാസോ എനർജിയോ ലൈറ്റോ എന്ത് വീണാലും അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മാസ് കൂടാണ് മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇവന്റ് ഹൊറൈസണും വലുതാവും അപ്പൊ സാർ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ മാത്തമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അതിനെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇമേജ് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒബ്ജക്ട് പോകുന്നതും അതിന്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈഗോ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മെർജ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മാസ് വലിയ മാസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ മാസുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് തീരുന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ലൈഗോയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മാസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ നടന്നത് ശരിക്കും വേറൊരു ഒബ്ജക്ട് അതിലേക്ക് വീഴല്ല രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മെർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് തീരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇ എസ് ടി വെച്ച് ഇമേജ് എടുത്താണ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെയാണ് എം എയ്റ്റി സെവനും പിന്നെ നമ്മുടെ സജിറ്റേറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലുള്ളത് അപ്പോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എം എയ്റ്റി സെവൻ വളരെ വലുതാണ് മാസ് കൂടിയതാണ് അതിന്റെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസോണും വലുതാണ് അപ്പൊ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവന്റ് ഹൊറൈസോൺ എങ്ങനെ വലുതാവുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരിയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കേസിൽ തിയറി ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഏതാണ്ട് മിൽക്കിവേ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങാണ് മാസും ഇവന്റ് ഹൊറൈസണും ഫോട്ടോൺ സ്പിയറും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ ഇങ്ങനെ മാസ് കൂടുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ ഗ്രാവിറ്റി അതിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കറുവേച്ചർ പുറത്തേക്കുള്ളതിനേക്കാളും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു പറയേണ്ടി വരില്ലേ ഇല്ല ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമാജ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ആരും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നല്ല ലൈറ്റിന് എസ്കേപ്പ് ഒന്നിനും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി ആണത് അപ്പോൾ മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ കൂടുമെന്നല്ലാതെ മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഇവന്റ് ഹൊറൈ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഡിഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ <laughs> അതായത് റിസോളിംഗ് പവർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആങ്കിൾ കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ആങ്കിൾ ചെറുതാവും പക്ഷെ റിസോളിംഗ് പവർ കൂടും അല്ലെ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ എന്റെ പേര് ബിന്നാണ് സാർ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ കോസ്മിക് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നല്ലേ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ഐഡിയാസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ച കോസ്മിക് കോസ്മിക് വെബ് എന്താ എന്താ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഓർ കോസ്മിക് വെബ് എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തം എൻ്റയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോറി എൻ്റയർ യൂണിവേഴ്സിനെ ഒരു സിംഗിൾ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ് സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കേ റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കവറി സയൻസിൽ ഹൗ ടു സ്ട്രിപ്പ് ദ കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോണമേസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ പല ടെലിസ്കോപ്പുകളും ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർലി യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സി എം ബി ആർ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷനോട് കൂടി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷനോട് കൂടി കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന നൈബർഹുഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്താനാണ് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസിനല്ല ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോൺ സ്പിയറില് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ പെയർ ആന്റി പെയർ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുമോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ റേഡിയേഷൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അത് ഒരു പ്ലാങ് സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പീക്ക് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ സി എം ബി ആറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഇത് നമുക്ക് റേഡിയോ ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ സിഗ്നലിലല്ല വരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അതിനേക്കാളും ചെറിയ പ്രിമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് പോലുള്ള വളരെ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിൽക്കുകയും റേഡിയേഷന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ കേസിൽ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതെ അപ്പോ മാസിവ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്ന അതിനൊരു ഫോട്ടോൺ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി ആ അത് അത് ഉണ്ട് അത് ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ അതിന്റെ ഇമേജിലും കാണാം ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷനിലും കാണാം അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അത് ലൈറ്റ് അതിന്റെ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ അതിന്റെ സ്പിന്ന് മാസ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേഷൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോൺ അതിന്റെ ഒരു പല സബ് റിംഗ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ ഫോട്ടോൺ സ്പിയറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് റേഡിയസ് കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്ന
അപ്പൊ ഈ ഔട്ടർ സൈഡിന് ഔട്ടർ റിങ് സൈഡ് അല്ല ഇന്നർ സൈഡിൽ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി വാരിയേഷൻ ഞാൻ ഇമേജിൽ കാണുന്നതാണ് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണിക്കുന്നത് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ഒക്കെയാണ് അത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒറിജിനൽ റേഡിയോ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലും ഇതും തമ്മിൽ വളരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബന്ധമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇമേജുകൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഇമേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതായി അല്ലെ ആ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് ഇമേജ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഇമേജിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് നിലവിൽ സാധിക്കില്ല സന്തോഷം സാറേ കണ്ട ഒരു സന്തോഷം ആ പറഞ്ഞോളൂ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടിനേഷൻ ആണ് സാറ് ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് സാറത് രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്സ് ഉണ്ട് അൽമാറ്റും പിന്നെ വേറെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്സിന്റെ ഡാറ്റ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക ഈ രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഡാറ്റയും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവന്റ് ഹൊറൈസണും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഇമേജ് പ്രൊസസിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടായിരുന്നു ചില ഡാറ്റകൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ അതിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിട്ടല്ല അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ അതായത് ഞാൻ എം എയ്റ്റി സെവന്റെ പിക്ചർ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ മിൽക്കി വേലത്തെ പിക്ചറും കണ്ടു എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ അവേ നിയർലി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിനപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ മിൽക്കി വേലേക്ക് വളരെ ചെറിയ ദൂരം ഉള്ളു പക്ഷേ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയുടെ വിഷൻ നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കും നമ്മൾ വശങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ കാണുന്നത് അതായത് ഡിസ്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് സിഗ്നലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഓറിയൻ സ്പെയറിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൺ ഓറിയൻ സ്പെയറിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുമോ കാരണം എന്റെ സാറിന് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായതോ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വശങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കിലാണല്ലോ ഓക്കെ ഒരു സ്പയർ ലാമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ എർത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മിൽക്കിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് സിഗ്നലും കിട്ടും സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല കാരണം സെന്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മേളിൽ പോയി നോക്കണം അങ്ങനെ സെന്ററിൽ എത്ര ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് സെന്ററിലത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഹൊറൈസണും കാണുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളത്തെ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് സിഗ്നലിലൂടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ പകുതി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ നടത്തിയതാണോ എന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഒരു ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ന്യൂമറിക്കലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സ്പിന്നിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കുറെ കൂടെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കറി ബ്ലാക്ക് ഹോള് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോ ആ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സ്പിന്നിന് സ്പിന് എത്രയാവാം എന്നുള്ള പല കണക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ ആ ഒരു സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്സിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ മോഡല് മോഡലിന്റെ ഡാറ്റയും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റയും തമ്മിൽ
ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നോക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനേക്ക് പല ഡയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് കറുവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂമറിക്കിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ല വരുന്നത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അറിവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാമെന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടെ ന്യൂമറിക്കൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴും ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇമേജ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സജീവ് സാർ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം നിജ സാർ പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്ലൈഡിൽ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമ്മുടെ നേരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ മിൽക്കി വേറെ ഏത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ എച്ച് ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് എടുത്താലും ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക് ഒരു റിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം എം ഐ ടി സി ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് മിൽക്കി വേർ നമ്മൾ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നം ആവുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇ എച്ച് ഡി നമ്മൾ സാർ കാണിച്ച പോലെ ഈ ഓരോ ടെലിസ്കോപ്പ് വളരെ ദൂരെയാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ള ഡിഷുകൾ ഇല്ല അതായത് ചെറിയ ബേസ് ലൈനുകൾ ഇല്ല വലിയ ബേസ് ലൈനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇ എച്ച് ഡി അത് കാണില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ വലിയ ബേസ് ലൈനുകൾ ഉള്ളപ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ ഒരു കൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ലൈറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് ആ ഒരു സെന്റർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റും പലതവണ കറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം എയ്റ്റി സെവൻ ആയാലും നമ്മുടെ സെന്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റേതായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവന്റ് ഹോറിസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കിയാലും ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞു വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സാർ അപ്പൊ ഈ സജീവ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഡിസ്ക് രൂപത്തിലാണ് ഏകദേശം മിൽക്കി വേ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതേപോലെ കാണേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ നൈബർഹുഡ് ആണ് ശരിക്കും കാണുന്നത് നൈബർഹുഡിൽ നിന്ന് നൈബർഹുഡും നേരിട്ട് കാണല്ല ലൈറ്റ് വളഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തി ഡയറക്ട് സെന്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഒന്നും അത്ര വിഷയാവുന്നില്ല വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ചിത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്
ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെയധികം നന്നായിരുന്നു കുറെ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു തന്നു താങ്ക് യു നിജോ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും അറിവുകളും വരും ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്റ്റ് നോട്ട് ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എക്സ്പെർട്സിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ലൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിജോ സാറിനോട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സാർ എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ലൂക്കയിലൂടെ കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ